നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയ സെൽ മെമ്പറൈനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ മെമ്പറൈനിലൂടെ സെല്ലിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പോകും സെല്ലിനുള്ളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയലുകൾ സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് വരും ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈനെ എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഓസ്മോസിസ് വഴി സെൽ മെമ്പറൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഈ വാട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെ സാൾട്ടോ ഷുഗറോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഓസ്മോസിസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓസ്മോസിസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പറൈൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ പലരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കേസുകൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു സെല്ലെടുക്കുകയാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഓസ്മോസിസ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നടക്കാം ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന് പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓസ്മോസിസിനെ ബാധി സെല്ലിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓസ്മോസിസിനെ ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകളാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ സെല്ലിന് ഉള്ളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും പുറത്ത് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുക സെല്ലിനുള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവുക അതേപോലെ സെല്ലിനുള്ളിൽ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും സെല്ലിന് പുറത്ത് കുറയുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell. നമ്മുടെ സെല്ല് ഏത് സെല്ലോ ആവാം നമ്മൾ എഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്താം ഏത് രീതിയിലും പരീക്ഷണം നടത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പുറത്താവാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒഴിക്കുന്നു പുറത്ത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ വെറും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാൾ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പുറത്ത് കൂടുതലാണ് സെല്ലിനുള്ളിലുള്ളത് ഷുഗർ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത വെള്ളമാണ് പുറത്തുള്ളത് അതാണ് പുറത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക എന്നുള്ളത് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പുറത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ഉള്ളിലുള്ളത് വെള്ളവും അതോടൊപ്പം പഞ്ചസാരയുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പുറത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ കോൺസെൻട്രേഷനില്ല ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് പുറത്ത് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓസ്മോസിസ് നടക്കും ഈ ഓസ്മോസിസ് പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറും ഏതുവരെ കയറും രണ്ടും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവുന്നത് വരെ പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും സെല്ല് വീർക്കും അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യും പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം കയറും ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക
സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെല്ലിന് പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിന് പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പം നെറ്റ് വാട്ടർ കോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെല്ല് വീർത്ത് വരും സെല്ല് വീർത്ത് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെല്ലിന് പുറത്ത് നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുക്കുക സെല്ലിനുള്ളിൽ സാൾട്ട് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഈ സെല്ല് വീർത്ത് വരും കാരണം ഈ പ്യുവർ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സാൾട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഓസ്മോസ് വഴി സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇഫ് ദ മീഡിയം ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാസ് ദി സെൽ സെല്ലിൻ്റെ അതേ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് പുറത്തുള്ളതെങ്കിൽ സെല്ലിനുള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുക ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ മീഡിയം ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാസ് ദി സെൽ ദർ വിൽ ബി നോ നെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അക്രോസ് ദി സെൽ മെമ്പറിൻ ശരിക്കും വെള്ളം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകും എന്നാൽ അകത്തേക്ക് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് സെല്ലിന് പുറത്തേക്കും പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ സൈസിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല സെല്ല് അതേ സൈസിൽ തന്നെ നിൽക്കും എത്ര വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അത്ര വെള്ളം അകത്തേക്കും വരും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇഫ് ദ മീഡിയം ഹാസ് എ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ദാൻ ദി സെൽ സെല്ലിനുള്ളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പുറത്ത് കുറയുക അത് നമ്മൾ ഷുഗർ വാട്ടറിൽ നമ്മളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഇറക്കി വെക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്യുവർ വാട്ടർ ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് പുറത്തായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിഴും മനസ്സിലായോ സെല്ലിന് പുറത്ത് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് സെല്ലിനുള്ളിൽ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് മറ്റൊന്ന് ഐസോട്ടോണിക് മൂന്നാമത്തത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് ഇനി ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം പോകും സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്കും വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും ചുരുങ്ങും ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മാങ്ങ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മാങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം മാങ്ങ ചീർത്ത് വരും അല്ലേ മാങ്ങ ചീർക്ക വീർത്ത് വരും സ്വല്ല മാങ്ങ വീർത്ത് വരും കാരണം എന്താണ് പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറും ഇനി നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ വെറും ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് ഒരു ഭരണിയിലിട്ട് വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഉപ്പിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക മാങ്ങ ശ്രിങ്ക് ചുരുങ്ങും നമ്മളെ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഭരണിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കുറയും മാങ്ങ ചുരുങ്ങി വരും അതേസമയം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മാങ്ങ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷനും അവസാനത്തത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷനുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് തന്നെ
ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സസ്യം ഒരു പ്ലാന്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ വേര് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും എന്നാൽ അതേസമയം വേരിനുള്ളിൽ റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന അതിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്നുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറും അത് ഒരു ഓസ്മോസിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസങ്ങളൊക്കെ ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് അതിനാവശ്യമായ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാട്ടർ അതേപോലെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നതും ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സെല്ലാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓസ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഓസ്മോസ് എന്ന് തന്നെ പറയില്ല ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എനർജി ആവശ്യമാണ് ഈ ആവശ്യമായ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സെല്ലും അത് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഓർഗാനിക് മോളിക്കുളാണ് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓർഗാനിക് മോളിക്കുളുകളെ കൊണ്ടാണിത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമുക്കൊരു സെല്ലെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് പോലും അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പറേന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സെൽ മെമ്പറേൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ഹൈ മാഗ്നിഫിക്കേഷനുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ ഫ്ലെക്സിബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെൽ മെമ്പറൈൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് അമീബ പോലുള്ള പല സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസം അതിനാവശ്യമായ ഫുഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല വേസ്റ്റുകളെയും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എൻഡോ സൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് എൻഡോ സൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എൻഡോ സൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമി അമീബയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അമീബയുടെ സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സ്യൂഡോപോഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അമീബ എന്ത് ചെയ്യുക ഇര പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ ഉപയോഗിച്ച് അമീബ ഇര പിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോ സൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പറൈന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അപ്പോൾ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സെൽ മെമ്പറൈൻ എനേബിൾസ് ദ സെൽ ടു എൻഗൾഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സച്ച് പ്രോസസ്സ് ആർ നോൺ ആസ് എൻഡോ സൈറ്റോസിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷനിലൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഒരു സെമി പെർമിൻ മെമ്പറിലൂടെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓസ്മോസിസിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഓസ്മോസുകൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലും ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലും അതേപോലെ
ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൽ വോളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം